హాయ్ స్టూడెంట్స్ అందరికీ స్వాగతం వెల్కమ్ టు ఎస్పీఆర్ ఎడ్యుటెక్ ఫైర్ అండ్ స్క్వైర్ అనేది ఈరోజు యొక్క ఆర్టికల్ సో ఇది ఎడిటోరియల్లో ఉన్న ఆర్టికల్ దిస్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు చెస్ సో చెస్ ఛాంపియన్షిప్ గురించి ఎలా మన ఇండియాలో చెస్ ఒలింపియాడ్ ఎలా స్టార్ట్ అయింది ఎందుకు స్టార్ట్ అయింది అనే విషయాల గురించి దీన్ని డీటెయిల్గా ఇచ్చారు ఒక గేమ్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ అనేది ఎలా పెరుగుతుంది మన ఇండియా యొక్క షో కాసింగ్ టాలెంట్స్ అనేది మనం తెలుసుకోవాలి గేమ్ అనేది స్పోర్ట్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది యూపీఎస్సీ మెయిన్స్ ఓరియంటెడ్గా మనం సొసైటీ సబ్జెక్ట్లో మనం అనేది అండర్స్టాండ్ చేసుకోవచ్చు సో దీని యొక్క మోడ్ అనేది మనం తెలుసుకోవడం వల్ల ఇండియా యొక్క గేమింగ్ స్పిరిట్ ఎలా ఉంది ఇవన్నీ కూడా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు సో ఈ ఆర్టికల్ అనేది సో మనం చూద్దాం ఉజ్బెకిస్తాన్ ఉక్రెయిన్ ఓన్ ద టీమ్ ఈవెంట్స్ బట్ ఇండియా షో కాస్ట్ ఇట్స్ టాలెంట్ టు ద ఫుల్లెస్ట్ చూడండి ఇక్కడ టీమ్ ఈవెంట్స్ వచ్చేసి ఉజ్బెకిస్తాన్ మరియు యుక్రెయిన్ వచ్చేసి గెలుచుకున్నారు గోల్డ్ అనేది వాళ్ళు సాధించుకున్నారు సో కాకపోతే ఏంటంటే సో ఇండియా అనేది సో ఫుల్లెస్ట్ టాలెంట్ అనేది చూపించి సో ఇండియా కంటూ తనకంటూ ఉన్న చిహ్నాన్ని గుర్తింపుని అనేది తెచ్చుకుంది ఇది ఏంటంటే ద ఫోర్టీ ఫోర్త్ ఎడిషన్ ఆఫ్ ద చెస్ ఒలింపియాడ్ విచ్ కన్క్లూడెడ్ అట్ ద హిస్టారికల్ టౌన్ ఆఫ్ మామల్లపురం నియర్ చెన్నై ఆన్ ట్యూస్డే విత్ will be talked about for a long time for all the right reasons chonni కంప్లీట్ గా కంక్లూడ్ అనేది అయిపోయిందంటే స్టార్ట్ అయ్యి ఇప్పుడు ఎండ్ కూడా అయిపోయింది ఎక్కడ ఇది ఎండ్ అయిందంటే హిస్టారికల్ టౌన్ సో పల్లవుల కాలంలో కట్టిన ఒక హిస్టారికల్ టౌన్ ఏది అంటే మామల్లపురం చెన్నై దగ్గరలో అక్కడే ఇది అనేది ఈ యొక్క చెస్ ఛాంపియన్షిప్ అనేది ఒలింపియాడ్ అనేది కంప్లీట్ అవ్వడం అనేది జరిగింది సో అలాగే ఇట్ వాస్ ఒరిజినల్లీ స్లేటెడ్ టు బి హెల్డ్ ఇన్ రష్యా ఇన్ ట్వంటీ ట్వంటీ బట్ ద కరోనా వైరస్ పాండమిక్ ఫోస్ట్ యాజ్ ఎ పోస్ట్ పాండ్మెంట్ సో ఇక్కడ చూడండి స్లేటెడ్ సో స్లేటెడ్ అంటే మీనింగ్ తెలుసుకుందాం నిర్ధారించడం అయినది సో ఎక్కడ జరపాలని నిర్ధారించారు ట్వంటీ ట్వంటీలో రష్యాలో ఈ యొక్క పోటీలు అనేది జరపాలని డిసైడ్ అనేది చేశారు నిర్ధారించుకున్నారు సో అంటే డిసైడ్ చేశారు కాకపోతే ఈ కరోనా పాండమిక్ ఏదైతే ఉందో కరోనా విజృంభించింది కదా సో అందువల్ల ఇది పోస్ట్ పాండ్మెంట్ పోస్ట్ పాండ్మెంట్ అంటే ఏంటి అంటే దాన్ని నెక్స్ట్కి మళ్ళీ మనం నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ అనేది పోస్ట్ పాన్ చేసుకో ఆలస్యం చేయడం అనేది సో ఏంటది పోస్ట్ పాండ్మెంట్ అంటే ఆలస్యం చేయడం నెక్స్ట్ 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 అనేది తర్వాత తర్వాత అనేసి డిలే చేయడం ఓకేనా దెన్ రష్యా ఇన్వేషన్ ఆఫ్ యుక్రెయిన్ ప్రాంప్టెడ్ ద వరల్డ్ చెస్ గవర్నింగ్ బాడీ ఫైట్ టు లుక్ ఫర్ న్యూ వెన్యూ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ ద గేమ్స్ మోస్ట్ ప్రెస్టీజియస్ అండ్ లార్జెస్ట్ టీమ్ ఈవెంట్ చూడండి ఫైడ్ అనేది ఏంటో తెలుసుకున్నాం ఫైడ్ అనేది ఏంటంటే ఇంటర్నేషనల్ చెస్ ఫెడరేషన్ అన్న సో ఫెడరేషన్ అంటే చెస్ జరుపుతున్న ఒక ఇంటర్నేషనల్ ఫెడరేషన్ వాళ్ళు ఏంటంటే ఎప్పుడైతే రష్యా వచ్చేసి యుక్రెయిన్ని అటాక్ చేసి యుక్రెయిన్ని ఇన్వేట్ చేసిందో సో అప్పుడు వరల్డ్ చెస్ గవర్నింగ్ బాడీ అయిన ఫైడ్ వచ్చేసి ఇప్పుడు వెన్యూ అంటే ఏంటి ఎక్కడ దాన్ని ప్లేస్ చేయాలి అంటే ఆ యొక్క గేమ్ కండక్ట్ చేసే ఒక ప్లేస్ని అనేది మార్చాలనేది నిర్ణయించుకున్నారు కాకపోతే దే ఆర్ సర్చింగ్ ఫర్ ద రైట్ ప్లేస్ అప్పుడు చెన్నై వాజ్ చూసన్ యాజ్ ద హోస్ట్ ఇన్ మా మార్చ్ బట్ ద విజిటర్స్ టు ద ఒలింపియాడ్ దెర్ వర్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ దెమ్ ఎవ్రీ డే వుడ్ హ్యావ్ బీన్ సర్ప్రైజ్డ్ టు లర్న్ దట్ ద ఈవెంట్ ఫీచరింగ్ మోర్ దెన్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ పార్టిసిపెంట్ ఫ్రమ్ వన్ ఎయిటీ సిక్స్ కంట్రీస్ వర్ బీయింగ్ స్టేజ్ అట్ సచ్ ఎ షార్ట్ నోటీస్ చూడండి చెన్నైలో వాళ్ళు జరపాలనేది డిసైడ్ చేశారు కాకపోతే డిసైడ్ చేసింది ఎప్పుడంటే మార్చ్ కాకపోతే మార్చ్లో డిసైడ్ చేశారంటే ఇక్కడ విజిటర్స్ అనేవారు చాలామంది వస్తారు నాన్న అంటే ఆ గేమ్ని విజిట్ చేయడానికి థౌజండ్స్ ఆఫ్ పర్సన్స్ వస్తారు ప్రతిరోజు వస్తూ ఉంటారు అలాగే ఇక్కడ చూడండి వెయ్యిన్ని ఏడు వందల పార్టిసిపెంట్స్ అనేది దీనిలో పార్టిసిపేట్ చేస్తారు సుమారుగా నూట ఎనభై ఆరు దేశాల నుంచి అంటే అంత హ్యూజ్ మెంబర్స్ అందరినీ కూడా మనం కోఆర్డినేట్ అనేది చేయాలి దట్ టు వెరీ షార్ట్ నోటీస్ అంటే తక్కువ కాలంలోనే మనం దీన్ని కోఆర్డినేట్ చేయాల్సిన అవసరం అయితే ఉంది సో ఇది ఒక షాకింగ్ ఫ్యాక్టర్ కదా విత్ ఇన్ లిమిటెడ్ టైంలో ఇలా ఆర్గనైజ్ చేయడం అనేది వన్ ఆఫ్ ద టఫ్ ఫస్ట్ థింగ్ ఎందుకంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న అందరినీ కూడా మనము ఆర్గనైజ్ చేయాలి సో ఫైట్స్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ధనా రైని రైజ్నీస్ ఓజోలో who is the former minister of economy and finance in the government of latvia besides being a champion chess player praised india for completing what she called a mission impossible so chudandi so fide yokka managing director okka appudu impossible ani anukuntunnaru varu actually ga indante economy and finance minister ga ani latvia ani desamlo ani work chestu unnaru kakapothe vallu idi asadhyam anukunnaru kakapothe india chesi asadhyanne sadhyam chesede kada eppudu kuda so ala chesin daniki garva padutu alage dinni complicate ante ila complete cheyadanu chesi appreciate anedi cheyadam jarigindi the ball got rolling when
నీవేర్ నియర్లీ టు ద గ్లామరస్ యాజ్ అ క్రికెట్ ఆ ఫుట్బాల్ చూడండి ఒక గ్లామరస్ అంటే ఏంటంటే ఆదాయాన్ని ఇచ్చేది అంటే ఎక్కువ మంది అట్రాక్ట్ చేసేది అలాంటి గేమ్ కాదు ఇది అయినా సరే వంద కోట్లు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసి తమిళనాడు గవర్నమెంట్ అనేది ఒక మేజర్ ఇనిషియేటివ్ అనేది తీసుకున్నారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్రికెట్ ఫుట్బాల్ లాంటి వంద కూడా పబ్లిక్ అట్రాక్ట్ అవుతారు మనీ వస్తుంది అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ వస్తాయి ఇవన్నీ వస్తూ ఉంటుంది సో కానీ అలాంటి కాకపోయినా కానీ ఒక స్పోర్ట్ కోసం దిస్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ద స్పోర్ట్స్ ఇనిషియేటివ్ స్పోర్ట్ కోసం అనేది హండ్రెడ్ క్రోర్స్ అనేది స్పెండ్ చేసి దాన్ని ఇంప్రూవ్ చేసి ప్రమోట్ చేయడం అనేది చాలా పాజిటివ్ ఫ్యాక్టర్గా అనేది కన్సిడర్ చేస్తున్నాం ఇన్ టూ థౌజండ్ థర్టీన్ ద తమిళనాడు గవర్నమెంట్ హ్యాస్ కండక్టెడ్ అట్ చెన్నై అట్ చెన్నై ద వరల్డ్ చెస్ ఛాంపియన్షిప్ మ్యాచ్ బిట్వీన్ అ లోకల్ బాయ్ విశ్వనాథన్ ఆనంద్ అండ్ మ్యాగ్నస్ కార్సన్ బట్ ద సైజ్ అండ్ లొజిస్టిక్స్ ఆఫ్ ద ఈవెంట్ కెన్ నాట్ బీ కంపేర్డ్ విత్ దట్ ఆఫ్ ఒలింపియాడ్ సో చూడండి అంతకుముందు వరల్డ్ చెస్ ఛాంపియన్షిప్ అనేది జరిగింది ఒకవైపు విశ్వనాథన్ ఆనంద్ తర్వాత మ్యాగ్నస్ కార్లసన్ వీరిద్దరు మధ్య జరిగింది కానీ అది చాలా చాలా చిన్నది ఇప్పుడు మనం లాజిస్టిక్స్ అంటే కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్ అయినా మెటీరియల్స్ కానీ అవన్నీ తీసుకున్నాము సైజ్ తీసుకున్నాం అంటే అన్నిటితో కంపేర్ చేసుకున్నప్పుడు ఈ ఒలింపియాడ్ అనేది చాలా అతిపెద్ద విషయం అంటే చాలా మేజర్ ఇనిషియేటివ్ లాంటిది నైన్ ఇయర్స్ లేటర్ వెన్ అ బిగ్ టీమ్ చెస్ రిటర్న్ ఓకే బిగ్ టైమ్ చెస్ రిటర్న్ టు హిస్ హోమ్ టర్న్ ఆనంద్ హ్యాస్ బికమ్ లెస్ బిజీ యాజ్ అ ప్లేయర్ అండ్ వాస్ మో ఆఫ్ అ మెంట కలమ్యూనిస్ట్ అండ్ బిఫోర్ ద ఒలింపియాడ్ వాస్ ఓవర్ ఫైడ్ అ న్యూ డెప్యూటీ ప్రెసిడెంట్ చూడండి విశ్వనాథన్ ఆనంద్ గారు నైన్ ఇయర్స్ తర్వాత అనేది వారి యొక్క హోమ్ టౌన్ తమిళనాడుకి అనేది రావడం జరిగింది అలాగే చెస్ అంటే అతను ఒక లెజెండ్ సో ఆనంద్ గారు సో ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత అతను ప్లేయర్గా లెస్ బిజీ అంటే ప్లేయర్గా లేరు కాకపోతే ఈసారి ఏంటంటే మెంటర్గాను వ్యాసకర్తగాను అలాగే ఒలింపియాడ్ని కండక్ట్ చేసే విధంగా అతను ఉన్నారు కాకపోతే అంతలోగానే అతను ఫైడ్ యొక్క న్యూ డెప్యూటీ ప్రెసిడెంట్గా అనేది అపాయింట్ అవ్వడం అనేది జరిగింది సో ఈ ఒలింపియాడ్ అయ్యేలోగా అతను ఏంటి ఈ యొక్క చెస్ ఫెడరేషన్ ఫైడ్ యొక్క న్యూ డెప్యూటీ ప్రెసిడెంట్గా అనేది ఎన్నుకోవడం అనేది జరిగింది సో దిస్ ఈజ్ సంథింగ్ గర్వపడే విషయం అనేది మనం భావిస్తున్నాం బట్ ద ఫైవ్ టైమ్ వరల్డ్ ఛాంపియన్షిప్ హ్యాస్ అ సింగిల్ హ్యాండెడ్లీ రీ రెవల్యూషనైజ్ ఇండియన్ చెస్ సో మచ్ సో దట్ ఇట్ కుడ్ బీ అఫో ఇట్ కుడ్ బీ అఫోర్డ్ టు ఫీల్ త్రీ టీమ్స్ ఆఫ్ ద ఒలింపియన్స్ సో చూడండి మన సో కాల్డ్ విశ్వనాథన్ ఆనంద్ గారు ఎలా రెవల్యూషనైజ్ చేశారు అంటే మనకి చెస్ అంతా పరిచయం చేసిన అంటే ఎవరు చిన్నప్పటి నుంచి మనకి చెస్ అంటే తెలిసింది విశ్వనాథన్ ఆనంద్ వల్లనే సో అంత గొప్ప విషయం అనేది అతను క్రియేట్ చేయడం అనేది జరిగింది సో అంటే సో అతను అది మాత్రమే కాకుండా ఇండియా తరఫు నుంచి కూడా మూడు టీంలు అనేది ఒలింపియాడ్లో ఇతని యొక్క ఎఫర్ట్తో రెడీ చేసి ప్రొవైడ్ చేయడం అనేది జరిగింది టూ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ ఇండియా టూ ఇన్ విచ్ ఓపెన్ సెక్షన్ ఓపెన్ సెక్షన్లో ఇండియాలో టూ టీమ్స్ ఉన్నాయి తర్వాత ఇండియా వన్ అనేది ఉమెన్స్ సెక్షన్స్లో అనేది ఉన్నాయి సో ఈ రెండు కూడా ఓకేనా ఇండియా టీమ్స్ రెండు కూడా ఏంటంటే బ్రాన్స్ మెడల్ అనేది గెలుచుకున్నాయి సో లివింగ్ అప్ టు ఇండియాస్ గ్రోయింగ్ రెపటేషన్ ఇన్ ద పవర్ హౌస్ ఇన్ ద వరల్డ్ చెస్ ఎలాగైతే ఈ యొక్క ఇండియా యొక్క పేరు ప్రఖ్యాత రెపటేషన్ అంటే గొప్పతనం ప్రఖ్యాత అనేది అలా అలా పెరుగుతూ ఉంటుందో సో అందులో మన ఇండియా యొక్క గొప్పతనం అనేది ఇంకా ఇంకా అనేది పెరిగేలా ఈ యొక్క సక్సెస్ అనేది తెలుపుతుంది అనేది India won another 7 individual medals to cap off its greatest Olympiad campaign ever. So, in the end, we have to win individual medals in India. Many of these medals were uh, won by teenagers. So, this is a great question. We have to win the medals in India. We have to win the medals in India. We have to win the medals in India. టీనేజర్స్ గెలుచుకున్నారు గెలుచుకున్నారు సో దీంట్లో ఏం అర్థం అవుతుంది టీనేజ్ మైండ్స్ అనేది టెండర్ మరియు మరియు యాక్టివ్గా చాలా సూపర్గా అనేది ఉన్నాయనేది దీని ద్వారా మనకు తెలుస్తాం యంగ్స్టర్స్ వచ్చేస్ డి కుకేష్ నిహల్ సరీన్ ప్రి ఆర్ ప్రజ్ఞానంద అర్జున్ ఎరిగైసి అండ్ రౌనాక్ సదస్వి ప్రామిస్ ఎవర్ ఈవెన్ గ్రేటర్ థింగ్స్ ఫర్ ఇండియన్ చెస్ సో వీరంతా కూడా చాలా తక్కువ ఏజ్లోనే చెస్కి వారి యొక్క కాంట్రిబ్యూషన్స్ అనేది ఇస్తూ ఉన్నారు దర్ అన్ప్రెడెసెంట్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ ద చెస్ ఫ్రమ్ ద పబ్లిక్ అండ్ మీడియా విచ్ విల్ డూ a world of good to the game so you put you got an ప్రెసిడెంటెడ్ అంటే ఏంటి అపూర్వమైన ఓకేనా సో చాలా గొప్ప ఇంట్రెస్ట్ అనేది ప్రజల అపూర్వమైన ఇంట్రెస్ట్ అనేది అందరికీ కూడా ఈ చెస్ గేమ్ మీద అందరికీ ఇంట్రెస్ట్ వస్తూ రావడం వల్ల సో ఆ గేమ్కి కూడా మంచి ప్రమోషన్ అనేది జరుగుతుందని చెప్తున్నారు ఉజ్బెకిస్తాన్ వచ్చేసి మెన్స్ టీమ్ వచ్చేసి ఈవెంట్ సో ఉజ్బెకిస్తాన్ వన్ ద మెన్స్ టీమ్ ఈవెంట్ బట్ పర్హాప్స్ ద గ్రేటెస్ట్ స్టోరీ ఆఫ్ ద చెస్ ఒలింపియాడ్ వాస్
సో ఇక్కడ మనకి సోంబర్ అంటే మీనింగ్ సోంబర్ మూడ్ అంటే ఏంటంటే డల్ మూడ్ చాలా డార్క్ ఈ మూడ్ అక్కడ యుద్ధంతో చాలా మంది సఫర్ అవుతున్నారు కదా బాధలు ఫేస్ చేస్తున్నారు కదా దాన్నే సోంబర్ మూడ్ అంటారు ఇన్డామిటబుల్ అంటే ఏంటి దేనికి లొంగని సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ యొక్క ఐదు ఉమెన్ గర్ల్స్ అనేది యుక్రెయిన్ నుంచి కూడా ఈ గెలుపు అనేది ఏం చెప్తుంది అంటే వాళ్ళు ఏ దేనికి కూడా లొంగిపోము ఎలాంటి ఓటమికి కూడా లొంగిపోము అనే వాళ్ళలో ఉండే ఒక ఫైర్ బ్రాండ్ స్పిరిట్ అనేది ప్రజలకి తెలియజేస్తుంది This is what guys you wrote your article gurinchi detail so hope you would have enjoyed the article so ilanti articles inka initiative tesukosto detail ga discuss cheddamu this is me spr signing off have a nice day bye bye take care